इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 36 इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 36 यहो आहाज यहो याकिन यहो याकिन और सितकिया का राज्य तब देश के लोगों ने योशिया के पुत्र यहो आहाज को लेकर उसके पिता के स्थान पर यरूशलेम में राजा बनाया जब यहो आहाज राज्य करने लगा तब वह तेईस वर्ष का था और तीन महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा तब मिस्र के राजा ने उसको यरूशलेम में राजगद्दी से उतार दिया और देश पर सौ किक्कार चांदी और किक्कार भर सोना जुर्माने में दंड लगाया तब मिस्र के राजा ने उसके भाई इलाकिम को यहूदा और यरूशलेम का राजा बनाया और उसका नाम बदलकर यहोयाकिम रखा और नको उसके भाई यहो आहाज को मिस्र ले गया तब यहो याकिम राज्य करने लगा तब वह पच्चीस वर्ष का था और ग्यारह वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा और उसने वह काम किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है उस पर बाबेल के राजा नबुखदनेसर ने चढ़ाई की और बाबेल ले जाने के लिए उसको बेड़िया पहना दी फिर नबुखदनेसर ने यहोवा के भवन के कुछ पात्र बाबेल ले जाकर अपने मंदिर में जो बाबेल में था रख दिए यहोयाकिम के और काम उसने जो जो घिनौने काम किए और उसमें जो जो बुराइयां पाई गई वह सब इसराइल और यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखी है और उसका पुत्र यहोयाकिन उसके स्थान पर राज्य करने लगा जब यहोयाकिन राज्य करने लगा तब वह आठ वर्ष का था और तीन महीने और दस दिन तक यरूशलेम में राज्य करता रहा और उसने वह किया जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है नए वर्ष के लगते ही नबुखदनेसर ने लोगों को भेजकर उसे और यहोवा के भवन के मनभावने पात्रों को बाबल में मंगवा लिया और उसके भाई सिद्किया को यहूदा और यरूशलेम पर राजा नियुक्त किया जब सिद्किया राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा और उसने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है यद्यपि इर्मैया नबी यहोवा की ओर से बातें करता था तो भी वह उसके सामने दिन न हुआ फिर नबुखदनेसर जिसने उससे परमेश्वर की शपथ खिलाई थी उसने उससे बलवा किया और उसने हट किया और अपना मन कठोर किया कि वह इसराइल के परमेश्वर यहोवा की ओर न फिरे यहूदियों की बंधुआई बरन सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया और यहोवा के भवन को जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था अशुद्ध कर डाला और उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे निदान यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा तब उसने उन पर कस्तियों के राजा से चढ़ाई करवाई और इसने उनके जवानों को उनके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला और क्या जवान क्या कुवारी क्या बूढ़े क्या पक्के बाल वाले किसी पर भी कोमलता न की गई यहुआ ने सबों को उनके हाथ में कर दिया और क्या छोटे क्या बड़े परमेश्वर के भवन के सब पात्र और यहुआ के भवन और राजा और उसके हाकिमों के खजाने इन सबों को वह बाबेल में ले गया और कस्तियों ने परमेश्वर का भवन फूक दिया और यरूशलेम की शहर पनाह को तोड़ डाला और आग लगाकर उसके सब भवनों को जला दिया और उसमें का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया और जो तलवार से बच गए उन्हें वह बाबेल को ले गया और फारस के राज्य के प्रबल होने तक वे उसके और उसके बेटों पोते के अधीन रहे यह सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन इर्मैया के मुंह से निकला था वह पूरा हो कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे इसलिए 
जब तक वह सुना पड़ा रहा तब तक अर्थात सत्तर वर्ष के पूरे होने तक उसको विश्राम मिला यहूदियों का फिर से भाग्यवान होना फारस के राजा कुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने उसके मन को उभारा कि जो वचन इर्मयह के मुंह से निकला था वह पूरा हो इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और इस आशय की चिट्ठिया लिखवाई कि फारस का राजा कुसरू कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम में जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवा इसलिए हे उसकी प्रजा के सब लोगों तुम में से जो कोई चाहे कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहे तो वह वहां रवाना हो जाए 